അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് വരണം ആ നന്മയിലേക്ക് വിളിക്കാനാണ് അമ്പിയാക്കന്മാര് മുഴുവനും വന്നത് ഔലിയാക്കന്മാര് മുഴുവനും വന്നത് സ്വാലിഹീങ്ങൾ വന്നത് അഹിൽബെയ്ത്ത് വന്നത് കുത്തബ് തന്നെ വന്നത് അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളും വന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വിളിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനും നിങ്ങളും തക്കവയിലേക്ക് വരണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായ വഴി ഏതാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കലാണ് അള്ളാഹു പുറത്തു തരണോന നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുത്തിനവിധങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ വഴി പിന്തുടർന്നോളൂ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടും അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ പാപം പൊറത്തു തരും അതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വഴിയിൽ വന്നോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മജിലുസ് നീ കബോൾ ചെയ്യണം അള്ളാഹ അറിയുമോ ഉന്നതമായ പദവി ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതാ മറ്റൊന്നുമല്ല ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് മുത്തനബിതങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം എത്രയാണ് എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നടുത്തേക്ക് വന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങളോട് സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്കുള്ള മുഷ്ടം എന്താണ് മരുമൽ ഹബീബു എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് രോഗമായി രോഗമായപ്പോൾ എല്ലാരും ഈ നസീഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പിരിയാവൂ എന്റെ പ്രസംഗം ഒരു പ്രധാന കാര്യമല്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മളൊരു അല്പം സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് സുപ്രധാനമായ ഒരു അമലാണ് ഞാനല്ല ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ആ മീൻ ചൊല്ലുന്ന നിങ്ങളും ഞാനും ഒരുമിച്ചാണ് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് കരുണ ചൊരിഞ്ഞു തരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും നടുത്തേക്ക് വരണം അർഹമുറാഹിമായ മലുക്കിൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസ് നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസാക്കണം റഹ്മാനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നല്ല പനി ബാധിച്ചു ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് സംഘാടകരോട് വിളിച്ചു പറയാമെന്ന് കരുതി പക്ഷേ ഔദാര്യവാനായ റബ്ബ് തന്ന ആരോഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെയും സംസാരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് റബ്ബിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു കരുണയില്ലെങ്കിൽ ഇന്നെനിക്ക് നോർമലി ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയല്ല പക്ഷേ റബ്ബേഹെ നിനക്ക് തുരിച്ചാലും മതിയാവില്ല നീയാണ് രോഗം തരുന്നവൻ ശിവ തരുന്നവരും നീയാണ് എപ്പോഴാണ് രോഗം തരേണ്ടത് മാറ്റേണ്ടത് അത് നിന്റെ മാത്രം അധികാരമാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ തവക്കുലാക്കിയാണ് ഈ സംഘാടകരോട് മുടക്ക് പറയാതിരുന്നത് നിന്നിൽ പ്രതീക്ഷ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മജിലിസിലേക്ക് വന്നത് അലീമായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അള്ളാ എല്ലാരും അടുത്തേക്ക് വന്നു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് രോഗമായപ്പോൾ ൾ പറയാണ് തങ്ങൾക്ക് രോഗമായി ഞാൻ കാണാൻ പോയി അപ്പോഴെനിക്ക് രോഗമായി തങ്ങളുടെ രോഗം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് രോഗം വന്നു പോയി കാരണം എന്റെ കൽബിൽ എന്നേക്കാൾ മഹത്വത്തിന്റെ ഹബീബിനോടാണ് തങ്ങൾ രോഗിയായി കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല തങ്ങളുടെ ക്ഷീണം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ രോഗിയായി പോയി ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് രോഗം മാറി അപ്പോഴാണ് എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പോഴറിഞ്ഞ് ഞാൻ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണെന്ന് എങ്ങനെ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് എന്റെ ഹബീബ് തങ്ങൾ വന്നു അപ്പോ ഞാൻ ആരോഗ്യമുള്ള മുത്തുനിമിതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ എന്റെ രോഗം മാറി എന്റെ രോഗം മാറി 
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ان چرپ کرا حبیب آئے صلی اللہ علیہ وسلم دنگل اندنہ یشتم کنم نند قلب لے دنگل منی پند کڑنی ٹنڈنگل ایوڑا بچو دنے دو نیکم جی دو گلے نم اللہ اوڑ کاول دے دیٹ نیکم جی نم ینے امنے ام کئی بڑچ سرگت تلکنڈ وگا بٹ نر نیدا و محبت نمڑوڑ کدچ ونڈ کاتی رکن نمڈ ادا وڑ تاو دا ریمان قلب الحبیب آئے دنگل و موسیقی موسیقی அது மாரான் வெருந்தோ ஒர்மையும் ஹபிபின் வேதானு இங்கன ஜீவிதம் முழுவனும் மதினையுட ராஜாவினு வேண்டு நீக்கி விக்கும் மோர் எந்தரானந்தமுள்ள ஜீவிதமானு அதம் நிருதிச்சு நுக்குமோனே موسیقی 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 یان والا تموش کارنا ہی پوئی اللہ ربے دنی اللہ ڈی میں آنکھنم رحمانے حبیب آیت انگل لوڈ اللہ محبت ننگل قلب نرچ درنم رحمانے ای مجلس ان قبولا کی مرکن سمیت کاملا ای ایمان سادو کڑا ای ننگل کو بوشار مائی ترنم اللہ موسیقی 
അല്പമെങ്കിലൊഴിക്കുകളില്ലാത്ത ഒരു ദിവസവും ഉണ്ടാവരുത് ഒരല്പം സ്വലാത്തുകളില്ലാത്ത ഒരു ദിവസവും ഉണ്ടാവരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാപ് എന്തൊരൗദാര്യമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് റബ്ബിന്റെ കലാപ് എത്ര മഹത്വമുള്ളതാണ് ഒരു പേജെങ്കിലും ഖുർആാനോതാത്ത ഒരു ദിവസവും ഉണ്ടാവല്ല മോനെ മൊബൈലിൽ ഖുർആൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലേ മോനെ ഒരു പേജ് ഇന്ന് ഖുർആൻ ഓതാൻ നേരം കിട്ടിയോ മോനെ ഞാൻ എത്ര നന്ദി കെട്ടവനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മലീസന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം ഒരു പേജെങ്കിലും ഓതാത്ത ഒരു ദിവസവും എനിക്കുണ്ടാവില്ല എന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തുകൂടെ മോനെ മരിക്കുന്ന അന്ന് മുടങ്ങണം അതുവരെ മുടങ്ങാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഖുർആാനങ്ങൾ കരയും അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് രണ്ട് തലങ്ങൾ കരയും അലി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതാനിരിക്കുന്ന തലം കരയും ഉപയോഗിക്കുന്ന മുസ്ഹഫ് കരയും നമ്മുടെ അമലി ചെല്ലുന്ന വാനലോകത്ത തലവും കരയും അത് നമുക്ക് അനുകൂലമായി കരയും ഭാര്യയുടെ കരച്ചിൽ അനുകൂലമാകണമെന്നില്ല മക്കളുടെ കരച്ചിൽ അനുകൂലമാകണമെന്നില്ല ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കരച്ചിൽ അനുകൂലമാകണമെന്നില്ല ഖുർആൻ കരയും ഖുർആൻ എത്തുന്ന തലം കരയും അങ്ങനൊരു ഷഫായത്ത് വേണ്ടേ മോനേ അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസവും ഖുർആൻ ഓതാതെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാഴ്ച തന്ന റബ്ബിനുള്ള നന്ദിയല്ലേ ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കൽ കാഴ്ചയുള്ള കാഴ്ച തന്ന റബ്ബിനുള്ള നന്ദിയല്ലേ അവന്റെ കലാമിലേക്കൊന്ന് നോക്കൽ നമുക്ക് സംഭാഷണ ശേഷി തന്ന റബ്ബിനുള്ള നന്ദിയല്ലേ അവന്റെ കലാമൊന്ന് ചരിക്കൽ എന്തെല്ലാം ഭാഗ്യമാണ് റബ്ബ് തന്നത് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതാത്ത ഒരൊറ്റ ദിവസവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് വസൂയത്ത് ചെയ്യുക എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ നല്ല കൂട്ടുകാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മതങ്ങന്മാരെ വിക്രുതല്ലാത്ത ഒരു ദിവസവും ഉണ്ടാവല്ലേ സ്വലാത്തുകല്ലാത്ത ഒരു ദിവസവും ഉണ്ടാവല്ലേ ഹബീബായതങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുക്കുന്നവർ സ്വലാത്ത് പെരുപ്പിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ചൊല്ലണം മരിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കബറിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമൊന്ന് ലഭിക്കണം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈ മഹാ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീപാക്കണം റഹ്മാനെ അതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാളത്തു ഉപ്പാപ്പയുടെ ഉപ്പാപ്പയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ കോയമ്മത്തങ്ങൾ കുറാത്തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അവിടുത്തെ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മ മഷാ അള്ളാഹ അതാ അവിടുത്തെ ചെറിയ രോഗമുണ്ട് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അന്യപുരുഷനെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഡോക്ടർ എടുക്കലും പോയിട്ടില്ല ഒരു ഡോക്ടർ എടുക്കലും പോയിട്ടില്ല ഒരന്യപുരുഷനെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഫോണിലും അന്യപുരുഷന്മാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെ ഉപ്പാപ്പ പറയുമ്പോൾ ആ ഉമ്മയുടെ മകൻ അങ്ങ് മദീനത്തുണ്ടൊരു സയ്യിദ് ഞങ്ങള് ദുൽഹിജ പന്ത്രണ്ടിന് അബൂദറുൽഫാരി തങ്ങള് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ തങ്ങള് പറഞ്ഞു ഉമ്മക്ക് സുഖമില്ല പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം ഉമ്മന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരന്യ പുരുഷനെയും കണ്ടില്ല ഒരു ഡോക്ടർ എടുക്കലും പോയില്ല ഒരു ചികിത്സയും എടുത്തില്ല ആവതുള്ള ദിവസം മുഴുവനും നോമ്പാണ് ഓതുന്നതിന് കണക്കില്ല ഇപ്പോൾ ചെറിയ കാഴ്ചയുടെ പ്രയാസമുണ്ട് ഉമ്മ നമുക്കൊരു സർജൻ ചെയ്താലോ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തന്ന ഔദാര്യം ഇത്ര കാലത്തെ കാഴ്ചയാണെന്ന് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു അങ്ങനത്തെ ഉമ്മമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് മഴ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് അള്ളാ അത്തരം വലിയ മഹത്വമുള്ളവരെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിനെ നൽകണേ അള്ളാ 
ഉമ്മമാരെ പഠിക്കേണ്ടതവരിൽ നിന്നാണ് അല്ലാതെ അനാവശ്യം കാണിച്ച് തെരുവിൽ നടക്കുന്നവരിൽ നിന്നല്ല പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് സ്വാലിഹാത്തുകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നേതാവായ മുഖ്യനബിതങ്ങള് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന നിലക്കൊന്ന് മരിക്കണം അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കൊരാഗ്രഹമുള്ളൂ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷണിക്കുന്നൊരു മരണം വേണം മരണം ഏതായാലും നീ തീരുമാനിച്ചതാണ് എപ്പോഴാണ് എവിടെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു വിവരവും ഇല്ലാത്തവരാണ് ആക്കിമത്ത് നിന്ന് കിത്തരണം റഹ്മാനെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെല്ലാം അവതാരം കൊണ്ട് നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ ിലേക്ക് നിങ്ങളെ മടക്കാതെ തക്കുവയുടെ ജീവിതം തരണം ഒരു പത്ത് എല്ലാരും നല്ല റാഹത്തോടെ സ്വലാത്തു ചെല്ലണം ഹബീബിന്റെ ഹമറത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന നീയത്തോടെ സ്വലാത്തു ചെല്ലണം ഒരു പത്ത്